ഇനി നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് റിലേഷൻസ് ആണ് റിലേഷൻസിന്റെ ബേസിക്സും കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് വേണം നമുക്ക് പ്ലസ് ടുവിലേക്ക് കിടക്കാൻ സോ റിലേഷൻ അപ്പൊ റിലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ ഓൾറെഡി ഫസ്റ്റ് പഠിച്ച സെറ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഒരു സെറ്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് സെറ്റ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ആ രണ്ട് സെറ്റുകളെ തമ്മിൽ റിലേറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ബന്ധിപ്പിക്കാം ആ വാക്കിന്റെ മലയാളം മീനിങ് നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി റിലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബന്ധങ്ങൾ അപ്പൊ എ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സെറ്റ് ആൻഡ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞ വേറൊരു സെറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പൊ അങ്ങനെ രണ്ട് സെറ്റ് കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് അതിനെ എങ്ങനെ റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ റിലേഷനെ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ടൈപ്പ് ഓഫ് രണ്ട് സെറ്റുകളെ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഈ സെക്ഷനിൽ നോക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നോക്കുക എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെറ്റ് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് ആൻഡ് ബി ഇസ് എനദർ സെറ്റ് അപ്പൊ എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെറ്റ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വൺ ടു ത്രീ ആൻഡ് ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെറ്റ് സെറ്റ് എ ബി അപ്പൊ എ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സെറ്റ് വൺ ടു ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന എലമെന്റ്സ് ആണുള്ളത് സെറ്റിൽ ബി എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റിൽ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് എലമെന്റ്സ് ആണ് ഉള്ളത് അപ്പോ എ എന്ന് പറഞ്ഞ സെറ്റിൽ നിന്ന് ബി എന്ന് പറഞ്ഞ സെറ്റിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു റിലേഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യണം അപ്പൊ എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്ക് ഒരു റിലേഷൻ അതിനെ ആൻഡ് ആർ എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പൊ ജനറലി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും ആർ ഫ്രം എ ടു ബി അതായത് ആർ എന്ന് പറയുന്ന റിലേഷൻ എ എന്ന് പറഞ്ഞ സെറ്റിൽ നിന്ന് ബി എന്ന് പറഞ്ഞ സെറ്റിലേക്ക് അപ്പൊ എവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങി എവിടെ അവസാനിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് എ എന്ന് പറഞ്ഞ സെറ്റിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ബിയിൽ അവസാനിക്കുന്ന റിലേഷൻ ആണ് അപ്പൊ എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്കുള്ള റിലേഷൻ അപ്പൊ റിലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സെറ്റിനെ ഈ സെറ്റിലേക്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സെറ്റിലെ എലമെന്റ്സിനെ ഈ സെറ്റിലെ എലമെന്റ്സ് ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക അപ്പോ ഈ സെറ്റിൽ എത്ര എലമെന്റ് ഉണ്ട് മൂന്ന് എലമെന്റ് ഉണ്ട് ഈ സെറ്റിൽ എത്ര എലമെന്റ് ഉണ്ട് രണ്ട് എലമെന്റ് ഉണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഇവിടുത്തെ എലമെന്റ്സിനെ യൂസ് ചെയ്യാം ഇവിടുത്തെ ഇഷ്ടമുള്ള എലമെന്റ്സിനെ യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഈ റിലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകിച്ച് കണ്ടീഷൻ ഒന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഫസ്റ്റ് സെറ്റിലുള്ള എത്ര എലമെന്റ്സ് ഉണ്ടോ അതിന് ഇഷ്ടമുള്ള എലമെന്റ്സ് അതിലത്തെ ഇനി മൊത്തം യൂസ് ചെയ്യണം എന്നില്ല ഏത് വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം അതുപോലെ സെക്കൻഡ് സെറ്റിൽ എത്ര എലമെന്റ്സ് ഉണ്ടോ ആ എലമെന്റ്സിനെ എല്ലാവരും യൂസ് ചെയ്യണം എന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഏതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം വേണമെങ്കിൽ ഫുള്ളും യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ അങ്ങനെ പോസിബിൾ ആയിട്ട് ഒരു കണ്ടീഷനും ഇല്ലാതെ ഫസ്റ്റ് സെറ്റിലെ എലമെന്റ്സിനെ സെക്കൻഡ് സെറ്റിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന രീതി അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഇപ്പൊ വൺ എന്ന് പറയുന്ന എലമെന്റ് എടുത്തു അപ്പൊ വൺ എന്ന് പറയുന്ന എലമെന്റിനെ എനിക്ക് മാപ്പ് ചെയ്യാൻ ഇവിടേക്ക് രണ്ട് ആൾക്കാർക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ബിയിലെ എയിലേക്കും കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ബിയിലേക്കും കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ വൺ എന്ന് പറയുന്ന എലമെന്റ് വേണമെങ്കിൽ എയിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തു ഇനി വേണമെങ്കിൽ എങ്ങോട്ടും കണക്ട് ചെയ്യാം ബിയിലേക്കും കണക്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോ വൺ എന്ന് പറയുന്ന എലമെന്റിനെ എയിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തു ബിയിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തു അപ്പൊ ഇത്രയും പോസിബിൾ അപ്പൊ ഇപ്പൊ തന്നെ ഓൾറെഡി എന്തായി എ എന്ന് പറഞ്ഞ എലമെന്റ്സില് എ എന്ന് പറഞ്ഞ സെറ്റിലെ എലമെന്റും ബി എന്ന് പറഞ്ഞ സെറ്റിലെ എലമെന്റും ഓൾറെഡി റിലേറ്റഡ് ആയി അപ്പൊ ഈ രണ്ട് സെറ്റും ഓൾറെഡി എന്തായി റിലേറ്റഡ് ആയി അപ്പൊ ഇത്രയും മതി അപ്പൊ ഇത്രയും പോസിബിൾ ആണെങ്കിൽ എന്തായി ഒരു റിലേഷൻ ആയി ഇനി അതല്ല വേറൊരാൾക്ക് ഇപ്പൊ ത്രീനെ എയിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിക്കൂ അപ്പൊ ത്രീ ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു എ എന്ന് പറയും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിലും അതെന്തായി റിലേഷൻ ആയി അപ്പൊ പ്രത്യേകിച്ച് റിലേഷൻ നമുക്ക് ഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കണ്ടീഷൻസ് ഒന്നുമില്ല നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ ഫസ്റ്റ് സെറ്റിലെ എലമെന്റ്സിനെ സെക്കൻഡ് സെറ്റിലെ എലമെന്റ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ സോ അപ്പൊ ഇതേ ഫോമിലുള്ള ഈ റിലേഷനെ നമുക്ക് സെറ്റ് ആക്കി ഡിനോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ ആറ് എന്ന് പറയുന്ന റിലേഷൻ ആണ് നമ്മൾ എഴുതിയത് ഓക്കെ അപ്പൊ ആറ് എന്ന് പറയുന്ന റിലേഷൻ എഴുതിയപ്പോ അത് ആക്ച്വലി എങ്ങനെയാ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എയിലേക്ക് റിലേറ്റഡ് ആണ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ബിയിലേക്ക് റിലേറ്റഡ് ആണ് ആൻഡ് ത്രീ ഈസ് റ
അപ്പൊ ഇത് കണ്ടാലും ഇത് കണ്ടാലും നമുക്ക് അതൊന്ന് കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാവും വൺ എന്ന് പറയുന്ന എലമെന്റ് എയോടും റിലേറ്റഡ് ആണ് ബിയോടും റിലേറ്റഡ് ആണ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന എലമെന്റ് എയോടും റിലേറ്റഡ് ആണ് വേറെ ആരോടും റിലേറ്റഡ് അല്ല ഇനി അവിടെ ടു ആരോടും റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് കാണാനുമില്ല അപ്പൊ ടു അവിടെ ഫ്രീ ആണ് ഓക്കെ സോ ഇങ്ങനെ ഇതുപോലെ നമുക്ക് വേറെ ഒരെണ്ണം എഴുതാൻ പറ്റും എ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റ് വൺ ടു ത്രീ ബി എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റ് എ ബി നമുക്ക് വേറെ റിലേഷൻ ഇതിനിപ്പോ ആർ വൺ എന്ന് വിളിക്കാം ഇതിപ്പോ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു റിലേഷൻ ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ആർ വൺ ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ആർ വൺ എന്ന് പറയുന്ന റിലേഷൻ നമുക്ക് വേറെ രീതിയിൽ ഇപ്പോ വൺ യൂസ് ചെയ്യണ്ട ടു യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ടുവിനെ എയിലേക്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്തു ത്രീനെ ബിയിലേക്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്തു ആൻഡ് ത്രീനെ എയിലേക്കും റിലേറ്റ് ചെയ്തു ഇതാണ് റിലേഷൻ എന്ന് വിചാരിക്കുക ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും കണക്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ നോക്കിയേ അപ്പൊ ഈ ആർ വണ്ണിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും ആർ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താ പറയുക ആർ വൺ ഈക്വൽ ടു കളക്ഷൻ ഓഫ് ഓൾ അവിടെ വൺ ആരെങ്കിലും കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പൊ വൺ വരില്ല ഇനി ടു ടു ആരെങ്കിലും ആ മാപ്പ് ചെയ്തിട്ടില്ല ടു ഈസ് മാപ്പ് ടു എ അപ്പൊ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ആരായി റിലേറ്റഡ് ആണ് എ ആയിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആണ് ആൻഡ് ടുവിന്റെ പോസിബിലിറ്റി കഴിഞ്ഞ് ടു വേറെ ആരും ആയിട്ട് റിലേറ്റഡ് അല്ല ഇനി ത്രീ ആണുള്ളത് അപ്പൊ ത്രീ ആരൊക്കെ ആയിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആ ത്രീ റിലേറ്റഡ് ടു എ ആണ് ത്രീ റിലേറ്റഡ് ടു ബി ആണ് സോ ത്രീ റിലേറ്റഡ് ടു എ ആൻഡ് ത്രീ റിലേറ്റഡ് ടു ബി ത്രീ പോസിബിലിറ്റി അപ്പൊ ഇതേ റിലേഷനെ തന്നെ നമുക്ക് റോസ്റ്റർ ഫോമില് ഇങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും റോസ്റ്റർ ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ എലമെന്റ്സിന്റെ സെറ്റ് ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ട് കോമ ഇട്ടിട്ട് എഴുതുന്ന ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ലിസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് എലമെന്റ്സിന്റെ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് റോസ്റ്റർ ഫോം അതെല്ലാം നമ്മുടെ സെറ്റില് പ്ലസ് വണ്ണിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഓക്കെ സോ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള റിലേഷൻസ് എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും എങ്ങനെയൊക്കെ വേണമെങ്കിലും ഇനി വേറെ ഒരാളുടെ പോസിബിലിറ്റി അനുസരിച്ച് വേറെ തരത്തിലൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോ വേറെ ഒരെണ്ണം നമുക്ക് നോക്കാം വേറെ എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം എ എന്ന് പറഞ്ഞ സെറ്റ് സെയിം സെറ്റ് തന്നെയാണ് വൺ ടു ത്രീ ബി എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റ് എ ബി ആൻഡ് ആർ എന്ന് പറയുന്ന റിലേഷൻ ഓക്കെ അപ്പൊ ആർ എന്ന് പറയുന്ന റിലേഷൻ എ എന്ന് പറഞ്ഞ സെറ്റിൽ നിന്ന് ബി എന്ന് പറഞ്ഞ സെറ്റിലേക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ നോക്കാം എ വൺ എന്ന് പറയുന്ന എലമെന്റ് ഉണ്ട് ടു എന്ന് പറയുന്ന എലമെന്റ് ഉണ്ട് ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന എലമെന്റ് അപ്പൊ മാക്സിമം മൊത്തം മൂന്ന് എലമെന്റ്സ് ആണ് നമ്മുടെ സെറ്റിലുള്ളത് അപ്പൊ മൂന്ന് എലമെന്റ്സിൽ ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ് എടുക്കുക വൺ അപ്പൊ ഈ വണ്ണിനെ മാക്സിമം ഇവിടെ എത്ര എണ്ണത്തേക്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും വണ്ണിന് എയിലേക്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്യാം വണ്ണിന് ബിയിലേക്കും റിലേറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ വണ്ണിന്റെ എല്ലാ പോസിബിലിറ്റിയും കഴിഞ്ഞു അതായത് ഇവിടെ വണ് നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ണിന് ബി എന്ന് പറഞ്ഞ സെറ്റിൽ മൊത്തം രണ്ട് എലമെന്റ്സ് ആണുള്ളത് ആ രണ്ട് എലമെന്റിലേക്കും റിലേറ്റ് ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പൊ വണ്ണിന്റെ എല്ലാ പോസിബിലിറ്റിയും കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ വണ്ണ് അവിടെ ഫുള്ളി എൻഗേജ്ഡ് ആയി ഇനി അടുത്ത ആളാരാ ടു അപ്പൊ ഈ ടു എന്ന് പറയുന്ന എലമെന്റിന് നമുക്ക് ഇതേപോലെ ടൂക്കും രണ്ട് പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് ഒന്നിലെങ്കിൽ എയിലേക്ക് മാപ്പ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ബിയിലേക്ക് മാപ്പ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടിലേക്ക് മാപ്പ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിലേക്ക് മാപ്പ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല റിലേഷന്റെ പ്രത്യേകിച്ച് കണ്ടീഷൻ ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ എങ്ങനെയൊക്കെ വേണമെങ്കിലും റിലേറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോ ടു എന്ന് പറയുന്നതിന് മാക്സിമം പോസിബിൾ ആയിട്ട് എയിലേക്കും റിലേറ്റ് ചെയ്യാം ബിയിലേക്കും റിലേറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ ടുവിന്റെ മാക്സിമം പോസിബിലിറ്റി എല്ലാം കഴിഞ്ഞു ടുവും കംപ്ലീറ്റ്ലി എൻഗേജ്ഡ് ആയി ഇനി ബാക്കിയുള്ള ആളാണ് ത്രീ അപ്പൊ ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന എലമെന്റിനെ മാക്സിമം പോസിബിൾ ആയിട്ട് ഇവിടെ രണ്ട് എലമെന്റ് തന്നെ ഉള്ളൂ അപ്പോ ത്രീനിയും എയിലേക്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ത്രീനിയും ബിയിലേക്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്തത് എന്താണെങ്കിൽ എ എന്ന് പറഞ്ഞ സെറ്റിൽ എത്ര എലമെന്റ് ഉണ്ടോ ആ എലമെന്റ് എല്ലാം ബി എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റിൽ എത്ര എലമെന്റ് ഉണ്ടോ ആ എലമെന്റിലേക്ക് ഒക്കെ മാപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അതായത് വണ്ണിന്റെ മാക്സിമം ആയിട്ടുള്ള പോസിബിലിറ്റി എല്ലാം കഴിഞ്ഞു ടുവിന്റെ മാക്സിമം പോസിബിലിറ്റി എല്ലാം കഴിഞ്ഞു ത്രീയുടെ മാക്സിമം പോസിബിലിറ്റി കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇവിടെ ഒരു എലമെന്റ് ബാക്കിയും ഇല്ല ഇവിടെ
അപ്പൊ മാക്സിമം പോസിബിൾ ആയിട്ട് ഈ റിലേഷൻ എങ്ങനെ റോസ്റ്റർ ഫോമിൽ എഴുതി എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പൊ നോക്കുക എ എന്ന് പറഞ്ഞ സെറ്റിൽ നിന്ന് ബി എന്ന് പറഞ്ഞ സെറ്റിലേക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ റിലേഷൻ ആണ് ഇപ്പൊ എഴുതിയത് എന്തുകൊണ്ട് ഏറ്റവും വലിയ റിലേഷൻ എന്ന് പറയാൻ കാരണം കാരണം ഇനി ഒരു മാക്സിമം എന്തല്ല പോസിബിൾ അല്ല വണ്ണിന്റെ മാക്സിമം കഴിഞ്ഞു ടൂന്റെ മാക്സിമം പോസിബിൾ കഴിഞ്ഞു ത്രീഡിയും കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇവിടെ വേറെ എലമെന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്കിൽ നമുക്ക് പറയായിരുന്നു ഇതല്ല വരുന്നത് കാരണം ഫോറിനെ നമുക്ക് എയിലേക്ക് മാപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫോറിനെ ബിയിലേക്ക് മാപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മുടെ സെറ്റിൽ മൂന്ന് എലമെന്റ്സ് ഉള്ളൂ അപ്പൊ ആ മൂന്ന് എലമെന്റ്സ് മാക്സിമം പോസിബിൾ ആയിട്ട് അപ്പുറത്തുള്ള എല്ലാ എലമെന്റ്സിലേക്കും റിലേറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ and r is the biggest or largest relation from the set a to the set b appa a nu parna set il ninna b nu parna set ilekku define cheyan pattiyullathile ettom velliya relation aanu aaru ee parayna aanu appo namukku vera or relation nokkam ide set il enne appo thottu munne kanda pole thanne a nu parna set 1 2 3 b nu parna set a b and vera relation r1 and yan eludunnathu okay സോ ഇതൊരു റിലേഷൻ ആണ് എ എന്ന് പറഞ്ഞ സെറ്റിൽ നിന്ന് ബി എന്ന് പറഞ്ഞ സെറ്റിലേക്ക് അപ്പൊ ഇതിനെ റോസ്റ്റർ ഫോമിൽ എഴുതി എന്താ വരിക ആർ വൺ ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഓർഡർ പെയർ വൺ റിലേറ്റഡ് ടു ബി ഓക്കെ ആൻഡ് ത്രീ റിലേറ്റഡ് ടു എ അപ്പൊ വൺ റിലേറ്റഡ് ടു ബി ആണ് ത്രീ റിലേറ്റഡ് ടു എ ആണ് അപ്പൊ ഈ റിലേഷനും ഈ റിലേഷനും തമ്മിൽ നോക്കുക നമ്മൾ എ എന്ന് പറഞ്ഞ സെറ്റിൽ നിന്ന് ബി എന്ന് പറഞ്ഞ സെറ്റിലേക്ക് ഒരു റിലേഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്തതാണ് ആർ വൺ ആ ആർ വൺ എന്ന് പറയുന്ന റിലേഷൻ നമ്മൾ റോസ്റ്റർ ഫോമിൽ എഴുതി ആർ വൺ ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഓർഡർ പെയർ വൺ ബി ആൻഡ് ത്രീ എ ഓക്കെ ദാറ്റ് ഇസ് വൺ റിലേറ്റഡ് ടു ബി ആണ് ത്രീ റിലേറ്റഡ് ടു എ ആണ് ഇനി ഈ ഒരു റിലേഷൻ നോക്കി ഇതിലുള്ള രണ്ട് എലമെന്റ്സും എവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട് വൺ റിലേറ്റഡ് ടു ബി ദാ ആൻഡ് ത്രീ റിലേറ്റഡ് ടു എ ദാ അപ്പൊ നമ്മൾ ആർ വൺ എന്ന് പറയുന്ന റിലേഷൻ ആക്ച്വലി ഈ സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി എന്തിന്റെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്നതാ ആർ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്നതാണ് അതിനർത്ഥം ആർ വൺ ഈസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ആർ അപ്പൊ ആർ വൺ എന്ന് പറയുന്ന ആരുടെ സബ്സെറ്റ് ആണ് ആറിന്റെ സബ്സെറ്റ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ആർ വൺ ഈസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ആർ അപ്പൊ എ ആർ വൺ എന്ന് പറയുന്ന റിലേഷൻ എ എന്ന് പറഞ്ഞ സെറ്റിൽ നിന്ന് ബി എന്ന് പറഞ്ഞ സെറ്റിലേക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്തപ്പോ ആ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത റിലേഷൻ ഏതിന്റെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ലാർജസ്റ്റ് റിലേഷൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞ ആളുടെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് അർത്ഥം വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കുക ഇതേ സെറ്റ് എ എന്ന് പറഞ്ഞ സെറ്റ് വൺ ടു ത്രീ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെറ്റ് എ ബി ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ആർ ടു വേറൊരു റിലേഷൻ ആണ് ആർ ടു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ടു റിലേറ്റഡ് ടു എ ടു റിലേറ്റഡ് ടു ബി ഇതാണ് നമ്മുടെ റിലേഷൻ എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പൊ ഇതിന്റെ റോസ്റ്റർ ഫോമിൽ എഴുതുമ്പോൾ എന്താ വരിക ആർ ടു ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ വൺ ആരോടും റിലേറ്റഡ് അല്ല ത്രീയും ആരോടും റിലേറ്റഡ് അല്ല ടു മാത്രമേ ഉള്ളൂ ടു റിലേറ്റഡ് ടു എ ടു റിലേറ്റഡ് ടു ബി ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതും എ എന്ന് പറഞ്ഞ അതേ സെറ്റിൽ നിന്ന് ബി എന്ന് പറഞ്ഞ അതേ സെറ്റിലേക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു റിലേഷൻ ആണ് സോ ആർ ടു എന്ന് പറയുന്നത് സോ ആർ ടു എന്ന് പറയുന്ന റിലേഷൻ എന്താണ് ആർ ടു ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഓർഡർ പെയർ ടു എ ടു ബി അപ്പൊ നോക്കുക ഈ ടു എ എന്ന് പറയുന്ന എലമെന്റും ടു ബി എന്ന് പറയുന്ന എലമെന്റും ആർ എന്ന് പറയുന്ന റിലേഷനിലുണ്ടോ ടു എ ഇതാ കിടക്കുന്നു ടു ബി ഇതാ കിടക്കുന്നു അപ്പോ ഈ സെറ്റും ആക്ച്വലി ആരുടെ സബ്സെറ്റ് ആണ് ആർ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റിന്റെ സബ്സെറ്റ് ആണ് സോ ആർ ടു ഈസ് ഓൾസോ എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ആർ ഇനി നോക്കാം നിങ്ങൾക്ക് എ എന്ന് പറഞ്ഞ സെറ്റിൽ നിന്ന് ബി എന്ന് പറഞ്ഞ സെറ്റിലേക്ക് ഇനി എന്തൊക്കെ റിലേഷൻസ് നിങ്ങൾ പോസിബിൾ ആയിട്ട് എഴുതി കഴിഞ്ഞാലും അതെല്ലാം ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ കിടക്കും കാരണം എ എന്ന് പറഞ്ഞ സെറ്റിൽ നിന്ന് ബി എന്ന് പറഞ്ഞ സെറ്റിലേക്കുള്ള ഏറ്റവും വലിയ റിലേഷൻ ആണ് ഇയാൾ അപ്പൊ എന്തായാലും വേറെ ഇനി ഏതൊക്കെ റിലേഷൻസ് നിങ്ങൾ എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്ക് എഴുതി കഴിഞ്ഞാലും അതെല്ലാം ആരുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇയാളുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇതാണ് എ എന്ന് പറഞ്ഞ സെറ്റിൽ നിന്ന് ബി എന്ന് പറഞ്ഞ സെറ്റിലേക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളതിൽ ഏറ്റവും വലിയ റിലേഷൻ ആണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുള്ള ആദ്യം
എ എന്ന് പറഞ്ഞ സെറ്റിൽ നിന്ന് ബി എന്ന് പറഞ്ഞ സെറ്റിലേക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള എല്ലാ റിലേഷൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിലും അത് എപ്പോഴും എന്തിന്റെ സബ്സെറ്റ് ആയിരിക്കും ഇതിന്റെ സബ്സെറ്റ് ആവും എന്ന് പറഞ്ഞു അതായത് എ യിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്കുള്ള ഏത് റിലേഷൻസ് എടുത്താലും ദാറ്റ് റിലേഷൻ ഇസ് ഓൾവേസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എ ക്രോസ് ബി അപ്പൊ എ യിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്കുള്ള ഒരു റിലേഷൻ ആണെങ്കിൽ അത് എപ്പോഴും ആരുടെ സബ്സെറ്റ് ആയിരിക്കും എ ക്രോസ് ബിയുടെ സബ്സെറ്റുകളായിരിക്കും അപ്പൊ റിലേഷൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും റിലേഷൻ ഇസ് ഓൾവേസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എ ക്രോസ് ബി അപ്പൊ എ യിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്കുള്ള ഒരു റിലേഷൻ ആണെങ്കിൽ ആ റിലേഷൻസ് എപ്പോഴും ആരുടെ സബ്സെറ്റ് ആണ് എ ക്രോസ് ബിയുടെ സബ്സെറ്റുകളാണ് അപ്പൊ എ ക്രോസ് ബിയുടെ സബ്സെറ്റുകളെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ കാർട്ടീഷ്യൻ പ്രോഡക്റ്റിന്റെ സബ്സെറ്റുകളെയാണ് എ യിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്കുള്ള റിലേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കുക എ യിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ റിലേഷൻ ആണ് എ ക്രോസ് ബി ആ എ ക്രോസ് ബിയുടെ സബ്സെറ്റുകളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് റിലേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം ഏറ്റവും വലിയ റിലേഷൻ ഒരു സെറ്റ് അതിന്റെ തന്നെ സബ്സെറ്റ് ആണ് കാരണം അതിലുള്ള എല്ലാ എലമെന്റ്സും അതിൽ തന്നെ ഉണ്ട് അപ്പോ എ ക്രോസ് ബി എന്ത് തന്നെയാണ് റിലേഷൻ ആണ് വിച്ച് ഇസ് ദ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് റിലേഷൻ ഇനി ബാക്കി ഏതൊക്കെ റിലേഷൻസ് നിങ്ങൾ എഴുതിയാലും അതൊക്കെ ആരുടെ സബ്സെറ്റ് ആയിരിക്കും ഇതിന്റെ തന്നെ സബ്സെറ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോ എ യിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്ക് ഉള്ള ഒരു റിലേഷൻ എ യിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്ക് ആർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റിലേഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് ഓൾവേസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എ ക്രോസ് ബി മറക്കരുത് സോ ആർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റിലേഷൻ എ യിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്കാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾവേസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എ ക്രോസ് ബി എ ക്രോസ് ബിയുടെ സബ്സെറ്റുകളെയാണ് നമ്മൾ റിലേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പറഞ്ഞത് ക്ലിയർ ആണോ എ എന്ന് പറഞ്ഞ സെറ്റിൽ നിന്ന് ബി എന്ന് പറഞ്ഞ സെറ്റിലേക്ക് ഏതൊക്കെ റിലേഷൻസ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ആ റിലേഷൻസ് എല്ലാം എ ക്രോസ് ബിയുടെ സബ്സെറ്റുകളായിരിക്കും അപ്പോ എ ക്രോസ് ബിയുടെ സബ്സെറ്റുകളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക റിലേഷൻസ് എന്ന് പറയുക എ ക്രോസ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കാർട്ടീഷ്യൻ പ്രോഡക്റ്റ് അതായത് പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ പേഴ്സിലേക്കും ഫസ്റ്റ് സെറ്റിൽ നിന്ന് സെക്കൻഡ് സെറ്റിലേക്ക് മാപ്പ് ചെയ്യാം ക്ലിയർ ആണോ പറഞ്ഞത് സംശയമില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ സോ റിലേഷന്റെ ബേസിക് ഡെഫിനേഷൻ ആണ് എ യിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്ക് ഒരു റിലേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾവേസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എ ക്രോസ് ബി ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് എ കാർട്ടീഷ്യൻ പ്രോഡക്റ്റ് ഓക്കെ സോ അവിടെ ഇനി നമുക്ക് നോക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെങ്കിൽ എ ക്രോസ് ബി ആണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ റിലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോ എ എന്ന് പറഞ്ഞ സെറ്റിൽ നിന്ന് ബി എന്ന് പറഞ്ഞ സെറ്റിലേക്ക് ആർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റിലേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടും ഫൈനൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്ര റിലേഷൻസ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അടുത്തൊരു ചോദ്യം വരുന്ന അതാണ് എ എന്ന് പറഞ്ഞ സെറ്റിൽ നിന്ന് ബി എന്ന് പറഞ്ഞ സെറ്റിലേക്ക് ഒരുപാട് റിലേഷൻസ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞു അതിൽ ഏറ്റവും വലിയ ആളാണ് എ ക്രോസ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞു ഏറ്റവും വലിയ ആളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിന് അപ്പുറത്തേക്ക് പോസിബിൾ അല്ല വേറെ റിലേഷൻ ഇല്ല അപ്പൊ ഫൈനൈറ്റ് സെറ്റുകളാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫൈനൈറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് റിലേഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ കാരണം എ ക്രോസ് ബി ഏറ്റവും വലുതാണ് ഓക്കെ അപ്പോ എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്ക് എയും ബിയും ഫൈനൈറ്റ് സെറ്റ് ആണെങ്കിൽ എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്ക് എത്ര റിലേഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നതാണ് അടുത്ത ചോദ്യം എ യിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്ക് എത്ര റിലേഷൻസ് പോസിബിൾ ആണ് സോ നോക്കാം നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യാം ആർ എന്ന് പറയുന്നത് എ യിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്ക് ഒരു റിലേഷൻ ആണെങ്കിൽ അത് എപ്പോഴും ആരുടെ സബ്സെറ്റാ എ ക്രോസ് ബിയുടെ സബ്സെറ്റുകളാണ് ഇതൊരു കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഓക്കെ എ ക്രോസ് ബിക്ക് എത്ര സബ്സെറ്റ് ഉണ്ടോ അത്രയും റിലേഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോ ആൻഡ് ദെൻ പിന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം ഓക്കെ ഇവിടെ നോക്കുക എ എന്ന് പറഞ്ഞ സെറ്റിൽ എത്ര എലമെന്റ് ഉണ്ട് എൻ ഓഫ് എ എൻ ഓഫ് എ ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ സെറ്റിൽ എത്ര എലമെന്റ് ആണ് ഉള്ളത് മൂന്ന് എലമെന്റ്സ് ഉണ്ട് എൻ ഓഫ് എ ഈക്വൽ ടു വൺ ടു ത്രീ നമ്പർ ഓഫ് എലമെന്റ്സ് ഇൻ എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ആൻഡ് എൻ ഓഫ് ബി എൻ ഓഫ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര എലമെന്റ്സ് ഉണ്ട് സെറ്റിൽ രണ്ട് എലമെന്റ് ഉണ്ട് എൻ ഓഫ് ബി ഈക്വൽ ടു ടു അപ്പൊ എൻ ഓഫ് എ ഈക്വൽ ടു
എൻ ഓഫ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ആണ് അപ്പൊ നോക്കിയേ എൻ ഓഫ് എ യിൽ മൂന്ന് എലമെന്റ്സ് എ എന്ന് പറഞ്ഞ സെറ്റിൽ മൂന്ന് എലമെന്റ് ആണ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞ സെറ്റിൽ രണ്ട് എലമെന്റ് ആണ് അപ്പൊ എ എന്ന് പറഞ്ഞ സെറ്റിൽ നിന്ന് ബി എന്ന് പറഞ്ഞ സെറ്റിലേക്ക് ഏറ്റവും വലിയ റിലേഷൻ ആണ് എക്രോസ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞു ആ എക്രോസ് ബിയിൽ അപ്പൊ എത്ര എലമെന്റ് ഉണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് അതായത് ഇവിടുത്തെ മൂന്ന് ആൾക്കാർ ഇവിടുത്തെ രണ്ട് ആൾക്കാരായിട്ട് മാപ്പ് ചെയ്യണം അപ്പൊ ആക്ച്വലി എൻ ഓഫ് എ ക്രോസ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര എലമെന്റ്സ് വരും ടു ഇൻറ്റു ത്രീ സോറി ത്രീ ഇൻറ്റു ടു ദാറ്റ് ഈസ് സിക്സ് എലമെന്റ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും ആറ് എലമെന്റ്സ് ആണ് ഏതിലുണ്ടായിരിക്കുക എ ക്രോസ് ബിയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുക അപ്പോ എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്കുള്ള ഒരു റിലേഷൻ ആണെങ്കിൽ എ ക്രോസ് ബി എക്രോസ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് ബിഗ്ഗസ്റ്റ് റിലേഷൻ ആണ് അതിൽ എത്ര എലമെന്റ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കുക ആറ് എലമെന്റ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു ആറ് എലമെന്റ്സ് ആണ് നമ്മുടെ കാർട്ടീഷ്യൻ പ്രോഡക്റ്റിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു അപ്പൊ നമുക്കിപ്പോ കിട്ടിയത് ആക്ച്വലി എന്താണെങ്കിൽ എൻ ഓഫ് എ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ആണ് എൻ ഓഫ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആണെങ്കിൽ എൻ ഓഫ് എ ക്രോസ് ബിയിൽ സിക്സ് എലമെന്റ്സ് അതിന് അർത്ഥം എന്താ എൻ ഓഫ് എ ഇൻറ്റു എൻ ഓഫ് ബി എലമെന്റ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും നമ്പർ ഓഫ് എലമെന്റ്സ് ഓഫ് എ ഇൻറ്റു നമ്പർ ഓഫ് എലമെന്റ്സ് ഓഫ് ബി അപ്പോ എയിലെ സെറ്റിൽ എത്ര എലമെന്റ് ഉണ്ടോ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ സെറ്റിൽ എത്ര എലമെന്റ് ഉണ്ടോ അതിന്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിരിക്കും എ ക്രോസ് ബിയിലെ എലമെന്റ്സിന്റെ എണ്ണം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് അപ്പൊ എ ക്രോസ് ബിയിൽ ആറ് എലമെന്റ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി കിട്ടിയ റിസൾട്ട് കൂടി ഓർത്ത് വെക്കണം എൻ ഓഫ് എ ക്രോസ് ബി ഈക്വൽ ടു എൻ ഓഫ് എ ഇൻറ്റു എൻ ഓഫ് ബി അപ്പൊ എ ക്രോസ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞ കാർട്ടീഷ്യൻ പ്രോഡക്റ്റിലെ നമ്പർ ഓഫ് എലമെന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് പറഞ്ഞ സെറ്റിലെ എലമെന്റിന്റെ എണ്ണം ഇൻറ്റു ബി എന്ന് പറഞ്ഞ സെറ്റിലെ എലമെന്റിന്റെ എണ്ണം ദാറ്റ് ഇസ് എൻ ഓഫ് എ ക്രോസ് ബി ഈക്വൽ ടു എൻ ഓഫ് എ ഇൻറ്റു എൻ ഓഫ് ബി ഇനി ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മുടെ നമ്മുടെ ചോദ്യം എന്തായിരുന്നു ഏത് പറഞ്ഞ സെറ്റിൽ നിന്ന് ബി എന്ന് പറഞ്ഞ സെറ്റിലേക്ക് എത്ര റിലേഷൻസ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഉം ഹൗ മെനി പോസിബിൾ റിലേഷൻസ് ക്യാൻ ബി കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ഫ്രം എ ടു ബി എന്ന് പറഞ്ഞ സെറ്റിൽ നിന്ന് ബി എന്ന് പറഞ്ഞ സെറ്റിലേക്ക് എത്ര റിലേഷൻസ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം റിലേഷൻ ഡെഫിനേഷൻ ഒന്ന് ആലോചിക്കുക നമ്മൾ റിലേഷൻ ഡെഫിനേഷൻ എന്താ പറഞ്ഞേ എന്ന് പറഞ്ഞ സെറ്റിൽ നിന്ന് ബി എന്ന് പറഞ്ഞ സെറ്റിലേക്ക് ആർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റിലേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ആരുടെ സബ്സെറ്റ് ആയിരിക്കും എ ക്രോസ് ബിയുടെ സബ്സെറ്റ് ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു കാർട്ടീഷ്യൻ പ്രോഡക്റ്റിന്റെ സബ്സെറ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഈ കാർട്ടീഷ്യൻ പ്രോഡക്റ്റിന്റെ സബ്സെറ്റ് ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാർട്ടീഷ്യൻ പ്രോഡക്റ്റിന് എത്ര സബ്സെറ്റുകൾ ഉണ്ടോ അതായത് കാർട്ടീഷ്യൻ പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സെറ്റാണ് അപ്പൊ ഈ സെറ്റിന് എത്ര സബ്സെറ്റ് ഉണ്ടോ അത്രയും റിലേഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഇതാണ് ഏത് പറഞ്ഞ ഒരു സെറ്റ് ഉണ്ട് ആ സെറ്റിന് എത്ര സബ്സെറ്റുകൾ ഉണ്ടോ ആ സബ്സെറ്റുകളുടെ എണ്ണത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് റിലേഷൻസിന്റെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം എ ക്രോസ് ബിയുടെ സബ്സെറ്റുകളെയാണ് നമ്മൾ റിലേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ എ ക്രോസ് ബിയുടെ സബ്സെറ്റുകളെ റിലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ക്രോസ് ബിക്ക് എത്ര സബ്സെറ്റ് ഉണ്ടോ അത്രയും റിലേഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഉം അപ്പൊ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച ഒരു കാര്യമാണ് എന്ത് ഇഫ് എൻ ഓഫ് എ ഈക്വൽ ടു എം Then n of p of p a a a equal to 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 raised to m. That is, a in the set, m elements in the set, that is the power set, how many elements in the power set? 2 raised to m elements in the power set. How many power set in the power set? How many subset 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 in the power set? How many subset? ടു റേസ് ടു എം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ പവർ സെറ്റിലെ എണ്ണം എന്ന് പറഞ്ഞാലും സബ്സെറ്റുകളുടെ എണ്ണം എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഒന്നാണ് അപ്പോ ഏത് പറഞ്ഞ സെറ്റിൽ എം എലമെന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് എത്ര സബ്സെറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും ടു റേസ് ടു എം സബ്സെറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ ഇതേ സാധനം ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോ എന്താ വരിക നമുക്ക് വേണ്ടത് എ ക്രോസ് ബിക്ക് എത്ര സബ്സെറ്റ് ഉണ്ട് എന്ന് അറിയണ്ടേ അല്ലെ എ ക്രോസ് ബിയുടെ സബ്സെറ്റുകളെ ആണ് നമ്മൾ റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ എ ക്രോസ്
സബ്സെറ്റുകളെയാണ് നമ്മൾ റിലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ക്രോസ് ബിക്ക് ടു റേസ് ടു സിക്സ് സബ്സെറ്റ്സ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്ക് ടു റേസ് ടു സിക്സ് റിലേഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന അർത്ഥം ഓക്കെ അപ്പൊ ജനറലൈസ് ചെയ്യുമ്പോ എന്താ വരിക എ എന്ന് പറഞ്ഞ സെറ്റിൽ നിന്ന് ബി എന്ന് പറഞ്ഞ സെറ്റിലേക്ക് ഒരു റിലേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ എത്ര റിലേഷൻസിനെ നമുക്ക് പോസിബിൾ ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുക ടു റേസ് ടു സിക്സ് റിലേഷൻസ് ഓക്കെ അപ്പൊ ജനറലി നമുക്ക് എന്ത് പറയാം എൻ ഓഫ് എ ഈക്വൽ ടു പി ആൻഡ് എൻ ഓഫ് ബി ഈക്വൽ ടു സം ക്യൂ എ എന്ന് പറഞ്ഞ സെറ്റിൽ പി എലമെന്റ്സ് ഉണ്ട് ബി എന്ന് പറഞ്ഞ സെറ്റിൽ ക്യൂ എലമെന്റ്സ് ഉണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കാർട്ടീഷ്യൻ പ്രോഡക്റ്റിൽ എത്ര എലമെന്റ് ആയിരിക്കും എൻ ഓഫ് എ ക്രോസ് ബി നമ്മൾ പറഞ്ഞു എ എന്ന് പറഞ്ഞ സെറ്റിൽ മൂന്ന് എലമെന്റും ബി എന്ന് പറഞ്ഞ സെറ്റിൽ രണ്ട് എലമെന്റും ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ കാർട്ടീഷ്യൻ പ്രോഡക്റ്റിൽ എൻ ഓഫ് എ ക്രോസ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എൻ ഓഫ് എ ഇൻറ്റു എൻ ഓഫ് ബി അതായത് ആർ എലമെന്റ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ ഈ ആർ എലമെന്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻ ഓഫ് എ ഇൻറ്റു എൻ ഓഫ് ബി ദാറ്റ് ഇസ് എൻ ഓഫ് എ ഇൻറ്റു എൻ ഓഫ് ബി എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു And that is equal to n of a into n of b. In our end, that is n of b. Now, the number of elements is p. Are you thinking? Number of elements is q. Number of elements in b. In our end, q. Are you thinking? That is p into q elements. In that. Okay. അപ്പോ എ എന്ന് പറഞ്ഞ സെറ്റിൽ പി എലമെന്റ്സും ബി എന്ന് പറഞ്ഞ സെറ്റിൽ ക്യു എലമെന്റും ഉണ്ടെങ്കിൽ എ ക്രോസ് ബിയിൽ കാർട്ടീഷ്യൻ പ്രോഡക്റ്റിൽ അതായത് എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്കുള്ള ഏറ്റവും വലിയ റിലേഷനിൽ പി ക്യു എലമെന്റ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്കുള്ള നമ്പർ ഓഫ് എലമെന്റ്സ് നമ്പർ ഓഫ് റിലേഷൻസ് എന്താ വരിക നമ്പർ ഓഫ് റിലേഷൻസ് ഫ്രം എ ടു ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു അപ്പോ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട എന്താ എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്കുള്ള റിലേഷൻസ് എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടായിരിക്കും എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടാവുക എ ക്രോസ് ബിയുടെ സബ്സെറ്റുകളെയാണ് നമ്മൾ റിലേഷൻസ് എന്ന് പറയുക അപ്പൊ എ ക്രോസ് ബിയുടെ സബ്സെറ്റുകളുടെ റിലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ക്രോസ് ബിക്ക് എത്ര സബ്സെറ്റ് ഉണ്ടോ അത്ര റിലേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ എ ക്രോസ് ബിക്ക് എത്ര സബ്സെറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം എ ക്രോസ് ബിയിലെ എലമെന്റ് എണ്ണം പി ക്യു ആണ് അല്ലെ സിക്സ് ആയിരുന്നു നേരത്തെ അപ്പൊ എ ക്രോസ് ബിയിലെ എലമെന്റ്സിന്റെ എണ്ണം പി ക്യു ആണെങ്കിൽ സിക്സ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ ടു റേസ് ടു സിക്സ് സബ്സെറ്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ പി ക്യു ആണെങ്കിൽ ടു റേസ് ടു പി ക്യു സബ്സെറ്റുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോ എ എന്ന് പറഞ്ഞ സെറ്റിൽ നിന്ന് ബി എന്ന് പറഞ്ഞ സെറ്റിലേക്ക് ടു റേസ് ടു പി ക്യു റിലേഷൻസ് പോസിബിൾ ആണ് അപ്പൊ എ എന്ന് പറഞ്ഞ സെറ്റിലെ എലമെന്റിന്റെ എണ്ണം പി ബി എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റിലെ എലമെന്റിന്റെ എണ്ണം അറിയാമെങ്കിൽ എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്കുള്ള റിലേഷൻസിന്റെ എണ്ണം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ എയും ബിയും ഫൈനൈറ്റ് സെറ്റുകളാണ് വിത്ത് നമ്പർ ഓഫ് എലമെന്റ്സ് ഓഫ് എ ഈക്വൽ ടു പി ആൻഡ് നമ്പർ ഓഫ് എലമെന്റ്സ് ഓഫ് ബി ഈക്വൽ ടു ക്യു ദെൻ എ ക്രോസ് ബിയിലെ എലമെന്റ്സിന്റെ എണ്ണം പി ക്യു ആയിരിക്കും ആൻഡ് എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്കുള്ള എലമെന്റ്സിന്റെ എണ്ണം ടു റേസ് ടു പി ക്യു ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ എ എന്ന് പറയുന്ന റിലേഷൻ ആ റിലേഷൻ എയിൽ നിന്ന് പറയുന്ന എ എന്ന് പറഞ്ഞ സെറ്റിൽ നിന്ന് ബി എന്ന് പറഞ്ഞ സെറ്റിലേക്കുള്ള ഒരു റിലേഷൻ ആ റിലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ എ ക്രോസ് ബിയുടെ സബ്സെറ്റുകൾ ആയിരിക്കും സോ ദ ഡെഫിനേഷൻ ഓഫ് എ റിലേഷൻ ഫ്രം എ സെറ്റ് എ ടു എ സെറ്റ് ബി ഇസ് ഓൾവേസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എ ക്രോസ് ബി കാർട്ടീഷ്യൻ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള എ ക്രോസ് ബിയുടെ സബ്സെറ്റുകളെയാണ് നമ്മൾ റിലേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ആ സബ്സെറ്റ് അപ്പൊ എ എന്ന് പറഞ്ഞ സെറ്റും ബി എന്ന് പറഞ്ഞ സെറ്റും ഫൈനൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്ക് എത്ര റിലേഷൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അതിന്റെ ഫോമുലയാണ് ടു റേസ് ടു പി ക്യു വേർ പി ആൻഡ് ക്യു ആർ ദ നമ്പർ ഓഫ് എലമെന്റ്സ് ഇൻ ദ സെറ്റ് എ ആൻഡ് ബി അപ്പൊ എ എന്ന് പറഞ്ഞ സെറ്റിൽ നിന്ന് ബി എന്ന് പറഞ്ഞ സെറ്റിലേക്ക് ടു റേസ് ടു പി ക്യു റിലേഷൻസ് പോസിബിൾ ആണ് ഓക്കെ സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ റിലേഷൻസിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അറിയേണ്ടതുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് റിലേഷന്റെ കുറച്ച് ഡൊമൈൻ കോഡമൈൻ റേഞ്ച് ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഓക്കെ നോക്കാം ഓക്കെ നോക്കൂ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു റിലേഷൻ ഇപ്പൊ ഇതേ സെറ്റ് തന്നെ എടുക്കുക എ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റ് വൺ ടു ത്രീ ബി എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റ് എ
So, A in the same set, B in the same set, R in the same relation define. If we define the relation, we define the roster formula. If we define the roster formula, we define the relation. We define the set of three sets. One is domain, one is codomain, one is range. So, what is the domain? If we define the domain, we define the first set of the subset. இப்போம் first set complete ஆவுந்து உன்னுல் சிரத்திக்கியா first set இல்லுந்து ஏதக்க elements இல்லும் நானம் mappingு போய்டுல்லது okay first set இல்லும் இப்போம் விடுது okay மண்டு வரையின் element இல்லும் mappingு போய்டுந்து A இருக்கும் போய்டுந்து B இருக்கும் போய்டுந்து 2னு வரையின் element இல்லும் mappingு போய்டுந்தியா okay 3னு வரையின் Mozart Mozart அப்பு இவ்வடை 6 இந்துக்கு ஆனோம் mappingு கிட்டியிட்டுல்லது ஆ mappingு கிட்டி elements இந்த collection பார் இந்த பேரணந்து range அப்பு B இது வரங்க செட்டில் second செட்டில் ஏதக்கு elements இன் ஆனோம் mappingு கிட்டியிட்டுல்லது ஆ elements இன் mappingு கிட்டி elements இந்த பார் இந்த collection பார் இந்த பேரணந்து range அப்பு இவ்வடை Aக்கும் Healthy क钱 இத்திரையின் காதியுங்களை கலியரானந்து விஜரிக்கிறேன்.